ബിജു ബിജുകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിരിക്കുക അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അതിനതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്നും പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും അവരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് എന്ന് എന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നേരിടാൻ പറ്റില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് വളരെ അൺസെറിമോണിയസിലായി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് കോൺഗ്രസിനേക്കാളും ബി ജെ പിയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്രാദേശിക കക്ഷികളാണ് ലോ ഉത്തര ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ എഴുപതിലധികം സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവരുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഇരട്ടിയോളമായിട്ട് അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ചരിത്ര വിജയം തന്നെ അവർ നേടുകയും ചെയ്തു അതിന് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു ഒന്ന് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങൾ നവ ലിബറൽ നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നയങ്ങൾ ബി ജെ പിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ബി ജെ പി ആ നയങ്ങൾ കുറേയും കൂടെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നേരിടാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതിന് അതിലാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ബദൽ എന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരു വരികയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ന്യൂ ലിബറലിസത്തിനെ എതിർക്കുന്നവരാണോ ദ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വി ഹവ് ബീൻ വിറ്റ്നസിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബി ജെ പി ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് ദ സെയിം പോളിസി എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ദ ബി ജെ പി ഹാസ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ദ ന്യൂ ലിബറൽ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് സോ കോൺഗ്രസ് ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ദ ബി ജെ പി that is something which the people are not um, uh, seeing it with much credibility mm -hmm. the congress needs to actually um, say that uh, go back on these policies come up with some alternatives uh, pro people alternatives if it uh, if it has to be relevant the, it is in such a circumstance that in many of the states the uh, the regional parties are emerging as alternatives though they themselves are also implementing these policies same policies same po uh, uh, policies there are at times they um, the states interests are protected by them in a federal system yeah, yeah. Uh, <laughs> that is something which if you see uh, the case of uh, tamil nadu the dmk earlier also when they have been part of the upa when the issue of privatization of the naveli lignite corporation uh, then they uh, put their foot down mm. so though uh, they may be very well within the uh, uh, the policies that they are implementing may not be radically different as far as the economic uh, policies are concerned some of the uh, regional parties when it comes to the state's interest they are willing to take a position on that so uh, that is there and that is where even in punjab for instance today though the aam aadmi party was not a part of the Uh, struggle of the farmers they have, they were not an active part but they uh, managed to um, emerge as an alternative there they managed to uh, create a, 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 a opinion among the people that they would probably provide an alternative to the bjp and the uh, congress so that is what we are in the vijushan parna pole thana in ipam bhagat man oru bite yan kandu bhagat man parayana endu chal pinna കർഷകർ കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പരമ്പരാഗത പാർട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ പരമ്പരാഗത പാർട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഹായിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് ആയാലും അകാലിദളായാലും അവരൊന്നും സഹായിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കില്ല എന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കർഷകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവത്നാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പരമ്പരാഗത പാർട്ടിയല്ല ഞങ്ങളൊരു പുതിയ പാർട്ടിയാണ് അതായത് അബ്കി ബാർ ഈ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ പിന്തുണക്കൂ അത് കർഷകർ സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഒരു ലോജിക്കാണ് ഈ കർഷക സമരത്തിൽ ഭഗത്മാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ കർഷക സമരത്തിൽ മെയിൻ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്ന് വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഐക്യം സൃഷ്ടിച്ചാണ് 
കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് ഉൽപാദന ചെലവിനേക്കാളും അമ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ താങ്ങുവില ഉറപ്പ് വരുത്തണം സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് പിൻവലിക്കണം പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ ഈ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് അതിൽ കർഷകരെ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് ഈ ഡിമാൻഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ഡിമാൻഡ്സിൽ കർഷകർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കും എന്നൊരു വാഗ്ദാനം കൂടി നൽകുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു മേൽക്കൈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്പോൾ പഞ്ചാബിലാണ് ഈ കർഷക സമരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തം പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ഒരിക്കലും വലിയ ശക്തി ആയിരുന്നില്ല പഞ്ചാബിൽ പക്ഷേ മുമ്പ് ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അക്കാലികളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അമരീന്ദർ സിംഗിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ റാം റഹീം ബാബാ റാം റഹീം ഒക്കെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെഡ് കാറ്റഗറി സെക്യൂരിറ്റിയും കൊടുത്ത് അതൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാം എന്ന ഒരു കണക്കുകൂട്ടിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റിയിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് യു പിയിൽ ദൃശ്യമല്ല ശരിക്കും കാരണം യു പിയിൽ ഇപ്പോൾ പശ്ചിമ യു പിയിലായാൽ പോലും ബി ജെ പി അവരുടെ ബേസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അത് മധ്യ യു പിയിലേക്ക് ലക്കമ്പൂർ ഖേരിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ യു പിയിലേക്ക് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ഈ സമരത്തിനിടയിലും നിരന്തരമുയർന്നു വന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമരത്തിൽ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് എ പി എം സി മണ്ഡികളും ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഈ താങ്ങുവിലക്ക് സംഭരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശിലും താങ്ങുവിലക്ക് സംഭരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയും മണ്ടി സിസ്റ്റം ആ പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലും നല്ല രീതിയിൽ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കും ആർ എൽ ഡിക്കും ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മറ്റ് യു പിയുടെ മറ്റ് ജില്ലകളിലോട്ട് ഈ സമരത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ സംഘടനകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല വലിയ രീതിയിൽ എസ്പെഷ്യലി പൂർവാഞ്ചൽ ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റും വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച നിരവധി മഹാപഞ്ചായത്തുകളും നടത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി കോ സസാദോ അവർക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി നൽകണം ഒരു എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അവിടെയൊന്നും സംഘടനാപരമായി വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമാണ് വിജുഷം വന്നത് ശരിയാണ് കാരണം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായ സംഘടന ശേഷിയുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് യു പിയിൽ യു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ് ലബോറട്ടറിയാണ് ശരിക്കും അത് അയോധ്യ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള കാശി മധുര എന്നുള്ള മുദ്രാവൊക്കെ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസഫർനഗർ കലാപം അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പരീക്ഷണശാല യഥാർത്ഥത്തിൽ യു പി ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് നല്ല സംഘടനാശേഷിയുണ്ട് പണത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജയിക്കണമെങ്കിൽ പണം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് അതായത് അതിന് ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല പിന്നെ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കേന്ദ്രത്തിലും ഭരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിലും ഭരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു അപകടത്തിലാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അപകടത്തിലാണെന്നുള്ള വൈകാരികമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ചേരുവയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറുഭാഗം നമ്മൾ നോക്കാം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം യു പിയിലുണ്ടോ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണ് അല്പമെങ്കിലും സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ളൊരു കക്ഷി പക്ഷേ എസ് എസ് പിയെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഹത്രാ സംഭവം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ യു യു പിയിൽ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി കർഷക സമരം ഉണ്ടായി ഈ സ ഈ സമരകാലത്തൊക്കെ എസ് പി എവിടെയായിരുന്നു ദിഗാനൈ നേരെ നേരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും
അതുപോലെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു വെൽ ഓയിൽഡ് മെഷീനറി ആണ് ഏതാ ആ ഒരു വെൽ ഓയിൽഡ് മെഷീനറിയുടെ അഭാവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചേടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം ഈ പ്രതിപക്ഷം മെയിൻ ഒന്ന് കോൺഗ്രസ്സാണ് നാഷണലി ഒരു ഓപ്പോസിഷനായിട്ട് കാണുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ പഴയ സ്ട്രാറ്റജി ഗുജറാത്തിലും അവരൊരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വഘേലെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകനായ വഘേല ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസ് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ ആൻഡ് ഹിന്ദുത്വ എന്നൊരു ഇതാണ് വോട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് ഇതൊരു വിഷയം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സംഘടന നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയാലും സമാജ്വാദിയുടെ ആയാലും ബി ജെ പിനെ ഒരിക്കലും ദേ ഹാവ് യുവൻ ദ ആർ എസ് എസ് നെറ്റ്വർക്ക് അതൊരു വലിയ ഘടകം കൂടിയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മുസഫർനഗർ കലാപത്തിന് ശേഷം ഇന്നും അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രചരണമാണ് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ എത്രത്തോളം അതിനെ ആ വർഗീയ അജൻ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പയിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ സമരങ്ങൾ ഒരു സമരം വലിയ സമരം വിജയിച്ച ഒരു സമരമാണ് ഉടനെ ഉടൻ തന്നെ അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് കരുതുന്നതും അത്ര ശരിയായിരിക്കില്ല നിരന്തരമായി നട നടക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സമരം മറ്റു ഈ ഇതേ നയങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാലും നവലിബ്രം എൽ നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർഷകൻ്റെ വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല അത് ബി ജെ പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആയാലും അതിലൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രൈസിസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബദൽ വേണം ജനകീയ ബദൽ കർഷകന് അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ബദൽ നമ്മൾക്ക് കെട്ടിയുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പാർട്ടികളാരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിനൊരു ബദൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ നയങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം അത് പറയാൻ ഈ ഒരു പാർട്ടിയും തയ്യാറല്ല എന്ന് അത് ഇത് വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു വിശ്വാസത വലിയ പ്രശ്നമാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കാരണം ഈ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പം യു പി എൽ തന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വലിയ പാർട്ടിയാണ് പിന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ അവർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ച പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടി ഇടെ കാലത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ടാരാജ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രചരിപ്പിച്ചത് അത് അവർ ബീഹാറിലോ തന്നെയാണ് മുദ്രവാക്കിയത് ജംഗിൾ രാജ യാദവൻ്റെ റോളിൽ ജംഗിൾ രാജാണെന്നാണ് എന്നാൽ അതേ ഒരു സ്ലോഗനേറിയിങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യം യു പി എൽ നടത്തിയത് അത് നന്നായി ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പല അനാലിസിസിലും കാണുന്നത് കാരണം ക്രമസമാധാനം ഒന്ന് ഗുണ്ടാരാജ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഗുണ്ടാരാജിൽ വലിയ രീതിയിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന രീതിയിലും ബാഹുബലി ഇതിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ കൂടിയാണ് അതെ ക്രമസമാധാനത്തെ പോലും വർഗീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുസ്ലിം ഗുണ്ടകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീണ്ടും ബുൾഡോസർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെ ഒന്ന് ഒന്നതാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കും മറ്റു പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പം ഒരു ലാർജർ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മീഡിയ നോക്കിയാൽ യു പിയിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെക്കാളും പലപ്പോഴും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രചരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹത്രാസിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പോയി അവരെ തടഞ്ഞു അവർ വീണ്ടും പോയി ആ ഒരു പ്രതിപക്ഷ റോളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി
ബി ജെ പി പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് സമാനമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്നത് അവർ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ ഹിന്ദു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വത്തിനേക്കാളും ഒരു ഹിന്ദുത്വ മനസ്സുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുക തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് എടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഹിന്ദു രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പോലും ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ജനങ്ങളെ നയിച്ചത് എത്ര സിൻസിയറിറ്റിയോടെ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ സെക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലത് ഒരു സാധാരണ കാര്യ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വർഗീയ ശക്തികളെ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെയൊരു പാർട്ടിയെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റ് ഒന്ന് മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിലും വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർന്നു വരുന്നു അത് മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ വോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളും നോക്കിയപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിന് മുകളിലാണ് വോട്ട് അന്നേരം അത് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മുസ്ലിം വോട്ടും കുറച്ചൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി യു പിയിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ അത് കോൺഗ്രസ് ആയാലും തയ്യാറാവുന്നുള്ള അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹരിദ്വാറിൽ ധർമ്മ സംസ് സംസദ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പൺ കോളാണ് അതിനെതിരെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്ര സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരുത്തണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു ഇടപെടലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല ചില ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷെ സമാജ്വാദി ഈ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെയും ബിൽഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് വേവറിംഗ് ഫ്രം ദ എന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അതിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വോട്ട് മറ്റ് പാർട്ടികളിലോട്ട് ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പിയിലോട്ടും പോകും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഫിയർ ആണ് പേടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പോലും ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണെന്നും ഇതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ തന്നെ ഇല്ലാതെ പോയി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ബി എസ് പിയും കോൺഗ്രസും എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തത് ചില പല പല പഴ ഘട്ടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെ പോലും ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ കൂടാത്തത് മതനിരപേക്ഷത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ കക്ഷി തന്നെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തി മതനിരപേക്ഷതയെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു സമീപനം യു പിയിൽ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചു അതെ അതെ വോട്ടുകളുടെ ഡിവിഷൻ അവസാനം രണ്ട് സീറ്റോ മൂന്ന് സീറ്റോ മറ്റോ ആണ് ലീഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏഴ് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറഞ്ഞു അതിൽ താഴെയൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ വിഷയം എടുത്താൽ ആർ ജെ ഡി മാത്രമാണ് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആയാലും ചിലപ്പോൾ സി ബി ഐ കേസുകൾ കാരണമായിരിക്കാം രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിൽ അവരെ നിലപാട് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു ബി എസ് പിയുടെ സ്ഥിതിയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി എസ് പി വലിയ ശക്തിയായി ഉയർന്നു വരും എന്ന് അമിത് ഷാ പറയുകയും അമിത് ഷാ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മായാവതി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും അപ്പം അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി എ
അലയൻസ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ബദൽ എന്ന് ബദൽ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരാൻ വലിയൊരു ശ്രമം നടത്തി അവിടെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ സ്പഷ്ടമായ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും എക്കണോമിക് പോളിസീസിനെതിരെയും സംസാരിച്ച് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ സ്ഥിരം സംസാരിക്കുന്നു ഫെഡറലിസത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരൈക്യം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കുലറിസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സി പി ഐ എം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യ ബദൽ അതെങ്ങനെ അതിൽ എല്ലാ സെക്കുലർ പാർട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ സ്ട്രഗിൾ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവരും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇലക്ട്രൽ ഫ്രണ്ടായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ കണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവരും അല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ബദലാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഒന്നും പറയാതെ ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് അജണ്ട മാത്രമായി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ജനങ്ങൾ നിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഈ കർഷക സമരത്തിലും തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമരം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ സമരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അത് ഈ ബദൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അവരെ ഈ ബദലിന് ചുറ്റും അണിനിർത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം ഒരു സീരിയസ് ആയ ഒരു എഫേർട്ട് ഇപ്പോൾ ഈസ് വെരി മച്ച് റിക്വയർഡ് അത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സെക്കുലറിസത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയും ബി ജെ പിയെ പിന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസിനും അവരുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടക്കും വലിയ മുൻകൈ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര അധികാരമുണ്ട് പകുതിയിലധികം സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു മെസ്സേജും കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ ആപ്പിൻ്റെ വിജയമായാലും സമാജ്വാദി പാർട്ടി സീറ്റും വോട്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ച രീതിയായാലും പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതിൽ ബിജു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് രാഷ്ട്രീയമാണ് വരേണ്ടത് ഇനി പ്രശ്നാസി പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സമരങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നണിയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു സഖ്യം തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം ഈ റിസൾട്ടും അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് കക്ഷികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലായിരിക്കും ഇത് എന്ന് ഒരു അത് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ക്യാൻ ലീഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇടയിൽ ഇല്ല 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 ഇപ്പൊ ലുക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് യു പിയിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ ഡി തിവാരി ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി മുപ്പത് വർഷമായി മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പിന്നെ യു പിയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അതായത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് മൂഡ് അത് ഈ വർഗീയത വർഗീയ കക്ഷിക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഓരോരോരു ഉശിര് കാണിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നേയില്ല കോൺഗ്രസ് അതിനുള്ള സംവിധാനമില്ല അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രൈസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എലക്ഷൻ ജയിച്ചു വന്നാലും നാളെ അയാൾ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഉറപ്പ് അത് മിക്ക പാ
ഇന്ന് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് അവിടെ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചിത്രം നോക്കുന്നത് വന്ധ്യ വയോധിക കക്ഷിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം കൊണ്ട കക്ഷിയാണ് പക്ഷെ ആ കക്ഷിയുടെ സ്ഥിതി ഇന്ന് ആപ്പുമായി തുല്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു കാരണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ആപ്പും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ കോൺഗ്രസും ഭരിക്കുന്നു ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് തകർന്നുപോയി നേരത്തെ വിജുകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ പിന്നെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പോയി തൊട്ടു മുമ്പാണ് ജിതിൻ പ്രസാദ് പോയി ബി യു പി തന്നെയുള്ള ജിതിൻ പ്രസാദ് പോയി യു പി തന്നെ ആർ പി എൻ സിംഗ് പോയി അതിനോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തു അതിനും ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരു മതനിരപേക്ഷ മുന്നണി ഒരു മത മതനിരപേക്ഷ ബദൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുന്നില്ല അതിനോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജുകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ പേരിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളൊരു മുന്നണി എന്ന ലൈനിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ മാറേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബദൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നോക്കിയാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ഒരു പിന്നെ കൂടിച്ചേരലും മുന്നണിയും ഒക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നു അതാണ് വിജയിച്ചത് ഒരിക്കലും അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സഖ്യവും വിജയിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും തയ്യാറായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബി ജെ പി ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ ഈ മൂന്ന് കർഷക ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെതിരെ സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അത് വിജയിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെ കരുതിയില്ല വിജയിക്കുമെന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ നിരവധി ആൾക്കാർ ഈ സമരം എത്ര നാൾ തുടരും എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു തണുപ്പ് കൊടും തണുപ്പിലും ചൂടിലും ഈ സമരം എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇനി നിങ്ങളെ യുവർ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പിൻവലിച്ചു പോയിക്കൂടെ എന്ന ചോദ്യം പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരിഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് ഈ കർഷകർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം നവംബർ പത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി നരേന്ദ്രമോദി മുട്ടുമടക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇനിയും രണ്ട് വർഷമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ സമരങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ദുരിതം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി പൊതു പണിമുടക്കിന് തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ സമരമുഖത്താണ് മാർച്ച് ഈ പതിനാലാം തീയതി സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നു അപ്പോൾ യോജിച്ച സമരങ്ങൾ ഈ കർഷക സമരത്തിൽ തന്നെ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതി വളരെ കോർഡിനേറ്റഡ് മാനറിലാണ് ഈ സമരം മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ബദലിന് ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങളെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ായിരിക്കും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ ബി ജെ പിയെ തീർച്ചയായിട്ടും തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അന്നേരം അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെയും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ബിജു കൃഷ്ണൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് അത് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി